নমস্কার আমি ডাক্তার দেবমাল্লা ব্যানার্জি কনসালটেন্ট হিস্টোপ্যাথোলজিস্ট এনএইচ ক্যান্সার সেন্টার এবং আর এন টেগোর হসপিটাল ক্যান্সার ম্যানেজমেন্ট একটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি প্রসেস এবং এখানে ক্লিনিশিয়ান যেরকম একটা ইম্পর্ট্যান্ট রোল প্লে করে থাকে মেডিক্যাল অঙ্কোলজি সার্জিক্যাল অঙ্কোলজিস্ট এবং রেডিয়েশন অঙ্কোলজি সেরকম ফর দ্য ডায়াগনস্টিক ব্রাঞ্চে প্যাথোলজি এবং রেডিও ডায়াগনোসিসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অ্যাজ এ প্যাথোলজিস্ট আমার এখানে ভূমিকা থাকে এই ক্যান্সার ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডায়াগনোসিস তার প্রোগনোসিস অফ দ্য টিউমার এবং কারেন্ট যে টার্গেটেড থেরাপি বা ইমিউনোথেরাপি বা কেমোথেরাপি যা রয়েছে তাতে এই টিউমারটার রেসপন্স কীরকম হবে দ্যাট দ্যাট প্রেডিকশান করা এবং এই সম্পূর্ণ ব্যাপারটার জন্য এই ডায়াগনোসিস প্রোগনোসিস বা প্রেডিকশান অফ দ্য ট্রিট অফ দ্য ট্রিটমেন্ট করার জন্য আমরা মূলত দুটো বিষয়ে দুটো মাধ্যমে সাহায্য নিয়ে থাকি একটা হচ্ছে সাইটোলজি এবং একটা হচ্ছে হিস্টোপ্যাথোলজি সাইটোলজি মানে যাকে একদম ভাষায় বলতে গেলে আমরা বলতে পারি এফ এনএসি বা ফ্লুইড সাইটোলজি যেখানে আমাদের শরীরে যেখানে টিউমার রয়েছে সেখানে একটা নিডল জাস্ট ইন্ট্রোডিউস করিয়ে সেখান থেকে কিছু সেল সংগ্রহ করা এবং তারপর সেটাকে একটা স্মিয়ার বানিয়ে এবং পার্টিকুলার কিছু স্টেন ইউজ করে সেটাকে আমরা মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখি মূলত এই এফ এনএসির ভূমিকা থাকে নন টিউমার সেটা যদি অন্য কোথাও ছড়িয়েছে কি না মেটাস্টিস দেখার জন্য এবং সেটা আবার রিকারেন্স হয়েছে কি না মানে ফিরে এসছে কি না এটা জানার জন্য জাস্ট ফর দ্য প্রাইমারি ডায়াগনোসিস এফ এনএসির বর্তমানে খুবই লিমিটেড ভ্যালু কারণ হিস্টোপ্যাথোলজি এবং তার পরবর্তী ইমিউনো হিস্টোকেমিস্ট্রি বা মলিকুলার প্যাথোলজির যে বিপুল উন্নতি হয়েছে যার ফলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডায়াগনোসিস এবং অন্যান্য আরও জিনিসগুলো যেমন প্রোগনোসিস কীরকম হবে বা টিউমারের প্রেডিকশান অফ দ্য কেমোথেরাপি আর ইমিউনোথেরাপি কীরকম হবে তার জন্য হিস্টোপ্যাথোলজি অনেক অনেক ব্যাপক জায়গাতে এই মুহূর্তে পৌঁছে গেছে তো এফ এনএসির ভূমিকা কিছু পার্টিকুলার টিউমারের জন্য ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে আমরা স্টিল নয় ব্যবহার করে থাকি যেমন থাইরয়েড ম্যালিগনেন্সি যেমন স্যালিব্রিক গ্ল্যান্ড ম্যালিগনেন্সি বাকি অন্যান্য বিষয়তে হিস্টোপ্যাথোলজি ইজ আ ইজ এ মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবং রেডিয়েশন বেসিক্যালি ইন্টারভেনশন রেডিওলজির উন্নতি এক্ষেত্রে অনেক অনেক বেশি হেল্পফুল করেছে কারণ দে ক্যান ইন্ট্রোডিউস দ্য কোর নিডলস ইন দ্য টিউমার ভেরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি দো ইট ইজ দ্য রেট্রোপেরিটনাল টিউমার হোক বা এমন জায়গা যেখানে আগে পৌঁছানো সহজ ছিল না বর্তমান ইন্টারভেনশন রেডিওলজির উন্নতি সেই জায়গাগুলোকে অনেক অনেক সহজ করে দিয়েছে এবং এমনিতেই আমাদের দেশে হেডনেক ক্যান্সার অনেক কমন এবং আমরা এনএইচও প্রচুর পরিমাণে হেডনেক ক্যান্সার বা বাকি মেয়েদের জন্য যেরকম ব্রেস্ট বা সার্ভিক্স ক্যান্সারের প্রচুর স্পেসিমেন্ট পেয়ে থাকি কিন্তু কিছু আনকমন ক্যান্সার যে রকম বোন অ্যান্ড সফটওয়্যার সার্কোমা তার সংখ্যা আমাদের এই হসপিটালেতে আমরা খুব মানে ভালো নাম্বারে স্যাম্পেল পাই এবং বোন অ্যান্ড সফট টিসু সার্কোমার ক্ষেত্রে হিস্টোপ্যাথোলজি ইজ দ্য পেনাল্টিমেট এবং তার পরবর্তী ইমিউনোস্টোকেমিস্ট্রি এবং মলিকুলার প্যাথোলজি যেগুলো আমরা সাহায্য নিয়ে থাকি ফর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডায়াগনোসিসের জন্য বা কেমো দেওয়ার পরে সেই বোন টিউমার কতটা রেসপন্ড করলো তার জন্য তার যে গ্রিডিং পদ্ধতি আমরা এখানে করে থাকি তার জন্য যে প্রপার ইনস্ট্রুমেন্ট দরকার সেগুলো আমাদের এখানে রয়েছে টিউমার গ্রিড করার জন্য যেখানে এন্টার টিউমারটার একটা থিন স্লাইস নিয়ে আমরা মাল্টিপল সেকশন করে দেখি সেখানে ভায়াবেল টিউমার কত রয়েছে এবং সেই কেমো ইন্ডিউস নেক্রোসিস মানে কেমো দেওয়ার ফলে টিউমার কত পরিমাণ টিউমার সেলের মৃত্যু হয়েছে তার এক্সাক্ট পার্সেন্টেজ আমরা এখানে করে থাকি